Good morning, my dear children. How are you all? I hope you all are fine and safe. So, as you know, uh, due to this pandemic, one to nine classes are closed, isn't it? So, again, we come back to the online classes, isn't it? So, how do you show interest in offline classes? Like that, only you have to show interest in this online class as children. Okay. So, every day you should watch these videos. Whenever we send the videos, you should watch the videos and we, you should go through the videos. If you have any doubts regarding to these videos, please ask your teachers to do. Okay. So, only in the lesson you are staying at home now. So, whatever we done in the online classes, go to Again, and once again, you will take out your textbook and read the lesson or poem, whatever we have done in the online classes. Read it well, go through the notes. So, every day you should practice and you must and should watch the videos together. Okay, I hope you will do well. Okay, so in the online, offline classes, children, we have finished the lesson where there is a will, there is a way. Now, I am going to start a new poem that is the way to succeed. So, uh, this poem was written by Norman MacLeod. So, the title of the poem is The Way to Succeed. Succeed means win. So, Eshesina Marga. Okay, so in Karna, Sadhana Yadi or Eshesina Marga. The poem means The Way to Succeed means Eshesina Adi, Atva Sadhana Yadi, Atva Eshesina Marga. And this poem was written by Norman MacLeod. Okay. So before starting the poem children, all of you open your textbook. So everyone is having your English reader now. So please open your textbook. Page number 109. Page number 109. First we will go through the preparatory activity. Okay. So open your textbook, take out your pencil, everything. First I am going to read. So listen carefully children. Sit in groups. Your teacher will give you some pebbles or stone pieces. Arrange them in one above the other. So pebbles, pebbles means stones, small stone pieces. So if you, you find these pebbles in a fish tank, the smooth pebbles is you know, such type of pebbles. So you have to arrange the pebbles in one by one. Okay, order wise. How many pebbles could you arrange in a pile? Pile means in a row. So you have to arrange the pebbles like this one after another so how many rows you can arrange okay you have to tell so you are sitting at home so take the pebbles and try to arrange the pebbles one another other okay and how many piles my how many rows like this so you give me one pebble here after one row. so how many is possible four or five see your wish okay so like that how many rows you can arrange here do okay Next, who has put the highest number of pebbles one above the other? So you make two groups. Okay, you and your friend or your brother or your sister. So sit two, two members together and try to arrange. So you will arrange the more or your sister, friend arrange the more. You have to look. If you fail to do task, what would you do? Task means if you fail to arrange these pebbles, then what you will do children? What you will do? Will you give up? No, we won't give up, isn't it? Will you try again? Yes. If the pebbles fell down, again we try to keep it, isn't it? Will you take your partner's help? Yes, if it is possible, you can take your partner's help also. Will you work as a team and complete the task? Yes, with the help of my brother, mother or father, you can complete the task. You can take the help of any friend or any members of your family. What efforts you would put to complete the task and become successful? Yes, I put out the effort with confidence. Yes. So while arranging these pebbles children, you should be confident and you should never give up. So if the pebbles fell down, you have to try and try again until you get succeed. Okay. With confidently you should do any task given to you. With you should not lose your confidence. Okay. Discuss a way to become successful in any task, activity that has been assigned to you. So, if any task or any work given to you children, you should complete it in a time. Okay, you should do your task or whatever work given to you with a confidence. Okay, you should never lose your confidence.
confident. So if you have failed, then also you should try and try again until you get succeed on until you reach the goal. Yes. Next, now I will start the poem. Before starting the poem, let's look at know about the poet. So the poet, the poet, the way to succeed. Poem written by Norman Macleod. So about the poet was given in the page number one hundred and forty. Please open the page number one hundred and forty, children. See here, it is given about the poet. I am going to read about the poet now. All of you look at your book carefully. Reverend. Norman Macleod. Its time is the third June eighteen twelve to sixteen June eighteen seventy two. It means Reverend Norman Macleod. The full name is Reverend Norman Macleod. He was born on third June eighteen twelve, and he died on sixteenth June eighteen seventy two. Okay. He was a Scottish clergyman and author. So he was a author. Author means writer. He writes many stories, poems like that. So he was a author and clergyman. Clergyman, those who preach, preach in the church. Padri. Okay, clergyman means padri. He was a religious man. Religious man means dharma guru. So who preaches? Who teaches religious? Preaches religions. Okay. He was a religious man and largely instrumental in the work of strengthening the Scottish church. So he was a clergyman and he was a religious man. So Padre Galagi too, just again, Dharma Guru Guru. So the Dharma and Dharma na prachara matu thanda vektiyadi. So including this, he was also a author. So just again, or writer or sama agi. So he was a Scottish, Scotland book, desh da poet. Okay. Next. So before starting the poem, we should know the meanings of the new words which you come. Yeah. 
ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರ ಗೋಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೊಳೆನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬಾಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡಿತೀರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಮೊಳೆನ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ನೀವು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಬಲದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆನ್ ವೈಲ್ಡ್ ದ ಐರನ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಸೊ ಐರನ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಕಬಡ ಸೊ ಈಗ ಕಬಡ ಕಾಯ್ದಿರುತ್ತೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಬಡ ಕಾಯ್ದಾಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪ್ಗೆ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಆ ಕಬಡ ನೀವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀ ಸೊ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಕಬಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಶಬ್ಬಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಬಡ ತುಂಬ ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಬಡ ಕಾಯ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಾದೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಯಾವುದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಆ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ ದಾರಿ ನಡೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ವಿಲ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ವಿಲ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಇದು ಇದ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೆದರಬಾರ್ದು ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದೃಢತೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇ ಕೂಡ ರೀಚ್ ದ ಟಾಪ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಹಿಲ್ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದ ಹಿಲ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟಾರ ಅವನನ್ನು ತುದಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಆ ಗುರಿನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಆ ಗುರಿ ಎಡೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎಡೆಗೆ ಸಾಧಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ ದೆ ಕೂ ರೀಚ್ ದ ಟಾಪ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಹಿಲ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ತುದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ತುದಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆ ಒನ್
So, Andre and Papa, because though you stumble, stumble means trip and lose one's balance. And then, if you, you are going to do work, so you will fail. So, 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 you will fail. So, 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 so many times even fell down. Ishtu sani bilet yaad loa mukai nao nathe prayatna pedala. Bode, 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 he or she will walk and walk. When the mukai hege prayatna padate pedala, ishtu prayatna ta abzao maani ni mohan mukai na. So, nint kuda ke nani yon ishtu kashta padala 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 आगे नम जीवन इशे सोल बर अवमान आगे नाचिके आगे अयो ना आवे बिटे नं नाचिक आई अवमान आयु अंदी ऐने सह धु मत प्रयत्न पटि इव गुरी तल ट्रई एंड ट्रई अगेन बॉयस यु वि सक्सी लास्ट सो प्रयत्न पड़ता कोने दिन मीन आगे आगे आती है मकल लास्ट मैसे तुम चेन दो यू स्टल आफ बॉयस नेवर बी डाउन कास्ट सो एस्टे सी एडू सह नहीं नाचिके अंत अंदे मत मरली अंतलवा सो प्रयत्न पड़ता है कोने दिन ऐन बी सो सक्सस् आगे आती है गाधे मतलब मकल मरली यू मन ज जय निे सो नहीं प्रयत्न पड़ता है कोने दिन यशस्स जय निे सिगत कवि पद्यद मकलगे जीवन हेगे गुरी तरु सो ऐने जीवन धैर्य हदरसु यु शुड नेवर गिव अवे कारण सोलन उपबड़ी मैं सो धैर्य प्रयत्न पड़ता वन डे यु विन एट लास्ट सक्सी एट लास्ट को दिन खंडे अंत पोयट निगे पद्यद Then only you can achieve. So, consequently, consequently, the wish is to reach that 
goal or to achieve fulfill your dreams you must you should work hard you should never give up so idanne nimge poyeta normal man your the way to succeed for you need to this book okay i hope you understood the poem children so i have received the poem i told the meanings of the poem i explained the intention of this poem so he wants that every small children in children should know the way to succeed how they can achieve success in their life so till here this much is enough for today's class in the next class children i am going to do a textbook activities till then what you have to do you have to take out your textbook recite the poem and try to understand the poem and adopt this poem in your life okay children see you in the next class till then take care bye bye